প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বাংলা টিভিতে প্রচারিত ভয়েস অফ বিজনেস সুরেশ সরিষাতাল নিবেদিত পাওয়ার্ড বাই হারফি আজকে আমি সৈয়দ মোয়াজিম হোসেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন সভাপতি জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল আমি জানি আপনি অনেকদিন থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন এবং আপনি বাংলাদেশের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আপনি অনেকদিন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন আমি আশা করছি যে যে আজকে আমরা আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই এসএমই খাত বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টে কি ভূমিকা রাখছে শুরুতেই বলতে হয় যে বিশ্বের যত উন্নত দেশ জ্যাপান জ্যাপানে কিন্তু এখনও এসএমই খাত এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ওদের কিন্তু এখনও কিন্তু এসএমই খাতে মেজর কন্ট্রিবিউটার ইন ইকোনমিক সেক্টর এটা একটা সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে আপনার যখন বড় শিল্প যখন হবে তখন ওটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি দরকার হয় আমাদের তো বড় শিল্প এখনও ওইভাবে হয় নাই তো শুরু হওয়ার আগে যেটা ছিল আগে কিন্তু আমাদের সবই এসএমই ছিল এখন গত আশির দশকের পরে কিছু কিছু বড় ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে যেমন ধরেন গার্মেন্টস টেক্সটাইলস এদেরকে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এদেরকে যে সাপোর্ট দিচ্ছে এরা কিন্তু সবই এস এস এম ই খাত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি খাত এবং এটা বড় শিল্প যত বাড়বে আমার দেশ যত শিল্পায়ন হবে এস এম ই খাত কিন্তু তত তত শক্তিশালী হবে তবে এস এম ই খাতের চ্যালেঞ্জেস কিন্তু আমাদের মতো দেশে অনেকগুলি প্রথমত ফাইন্যান্সিয়াল কারণ টাকা পয়সার অ্যাক্সেস টু ফান্ড এটা একটা কারণ তারপরে দক্ষ জনবল একটা কারণ আমি যদি একটা একটা ব্যবসার কথা যদি চিন্তা করি ছোট উদ্যোক্তা হিসাবে আমার যে সরকারি লাইসেন্স নেওয়ার বা সরকারি যে ব্যুরোক্রেটিক আমলাগ্রত তো যেসব ঝামেলা আছে এগুলি সব কিন্তু মোকাবেলা করা একটা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের জন্য ভীষণ ডিফিকাল্ট যেটা বড়রা করে আসতে পারে তারপরে হলো যে শিল্প করতে গেলে যেটা যে আপনার জায়গা দরকার জায়গা এখন দিন দিন এমন দাম বেড়ে গেছে যে একটা সময় ছিল যে আমরা যখন শিল্প করতাম তখন আমাদের শিল্পের এই মেশিনপত্র যন্ত্রপাতির দাম হতো সেভেন্টি পারসেন্টের মতো থার্টি পার্সেন্ট হতো ল্যান্ড ল্যান্ড বিল্ডিং এখন কিন্তু উল্টো হয়ে গেছে এখন কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট ল্যান্ড ল্যান্ড বিল্ডিং তারপরে এটার থেকে আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে ল্যান্ড অ্যাকোয়ার করো আপনি একটা ল্যান্ড নিলেন হয়তো কাজ শুরু করবেন ডকুমেন্টেশন করতে আপনার নামে আনতে হয়তো ছয় মাস লেগে গেল মানে এখন যেটা হচ্ছে যে যে কোনো শিল্প যদি ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারে যদি যেতে চায় তা প্ল্যান করতে ফ্রম দ্য টাইম ও প্ল্যান করে একটা একটা জিনিস বানাবে অ্যাকাউন্টিং করে টিল এটি ইমপ্লিমেন্টেশনে যায় প্রোডাকশনে যায় ইউজুয়ালি এটা এক থেকে দু বছর সময় লাগে তো এটা কিন্তু একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ যেমন তাইওয়ানে বা কিছু দেশে আছে যেমন ওখানে সরকার করেছে কি বিল্ডিং ল্যান্ড তৈরি করে দিয়েছে তৈরি করে বলেছে যে তোমরা আসো শিল্প করো তার মানে আমি যখন একটা মনে মনে যখন একটা শিল্পের কথা যখন চিন্তা করলাম যে অ্যাকাউন্টিংটা করলাম ওটা সাথে সাথে আমার কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে আর আমাদের যেই চ্যালেঞ্জটা হয়েছে আজকে আমি একটা যদি স্বপ্ন দেখি ওই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার জন্য যে অ্যাকাউন্টসটা আজকে করেছি দু বছর পরে যখন আমি প্রোডাকশনে গেলাম সেলসে গেলাম তখন দেখা গেল ওই ম্যাথমেটিক্সটা একদম ভুল হয়ে গেছে কারণ আমার পাওয়ার ট্রান্সপোর্টেশন যে ব্যাকওয়ার্ড যে আমাকে যে সাপোর্টটা দিবে ওগুলির দামের উপরে আমার কোনো ইয়ে নাই নিয়ন্ত্রণ নেই নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে হচ্ছে কি আমার অ্যাকাউন্টসটা পুরো উলট পালট হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আর আর সবচেয়ে বড় আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো যে আপনি দেখবেন যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প যেগুলি সে ধরেন ওল্ড টাউনে আমাদের কিন্তু ওল্ড টাউনে একটা বিরাট একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট আছে যারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা যা জিনিসপত্র লাগে প্রায় সব কিছু কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে এবং অনেক অনেক অংশ কিন্তু এই ওল্ড টাউন বেসড হচ্ছে তো এইসব শিল্পদের একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো যে আমাদের কন্ট্রাক্ট লটা নট ডিজাইন ফর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আমি ধরেন একটা ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা আমি আপনি বড় একটা শিল্প আপনাকে মাল দিলাম হয়তো ব্যাক টু ব্যাক এল সির এগেনস্টও দিলাম আপনি যদি পে না করেন আমাকে তাহলে কিন্তু আমার কোনো শক্তি নাই যে আমি কোর্টে যে এটাকে যে খুব তাড়াতাড়ি আপনার থেকে যে নিতে পারবো ওটা নেই তো এই জন্য হচ্ছে কি যারা ব্যাংক্রাফট হচ্ছে যারা ব্যবসাতে খারাপ করছে 
ম্যাক্সিমাম কিন্তু ডেট কালেকশনের জন্য করছে এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের মনোযোগ দেওয়ার সময় এসছে এটা ডেট কালেকশনের জন্য আমাদের কি गवर्नमेंटের কোনো এমন কোনো নীতিমালা নাই যে যে আপনি চেক দিলেন পেমেন্টটা পাচ্ছেন না বাট আমি যতটুকু জানি देयर আর লজ দ্যাট সেখানে যদি চেক দিয়ে যদি আমরা চেক যদি ডিফল্ট হয় তাহলে আপনি কোর্টে কেস করলে এবং সেখানে সাজা প্রাপ্ত হয় তো সেই ক্ষেত্রে সেইগুলোকে আমরা আর কি কি করলে এটা একটা এটা একটা ভালো উদ্যোগ কয়েক বছর আগে হয়েছে কিন্তু আমি তো ম্যাক্সিমাম মাল শিল্প খাতে যেটা হয় যে আপনি হয়তো বাকিতে দিচ্ছেন ম্যাক্সিমাম কিন্তু তাই হয় যখন সাপ্লাইটা একটু বেশি হয়ে যায় কম্পিটিশনের জন্য আপনি বাকি দিচ্ছেন একটা কন্ট্রাক্ট করে দিচ্ছেন ওর একটা ব্যাক টু ব্যাক এলসির এগেনস্টে ইভেন ফর্মাল মার্কেটে আমি যদি এখন গার্মেন্টসের কথা ধরি ওটা তো ভেরি ফর্মাল এখন এস্টাবলিশড মার্কেট একটা গার্মেন্টসকে প্রায় আপনি যদি আমাকে ওইটা বালটা দেওয়ার পরে অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না দেন আমি কিন্তু কিছুই করতে পারবো না আর এমন সময় গেছে যখন হলমার্ক এবং এই যে ব্যাংকিং কেলেঙ্কারি ছিল এক ব্যাংকের অ্যাকসেপ্টেড ডকুমেন্ট আরেক ব্যাংক কিনতো না কিন্তু একটা জিনিস তো আমি যতটুকু জানি যদি যদি ব্যাক টু ব্যাক এলসি পেমেন্ট যদি না করে আই মিন দি আপনি যদি অ্যাপ্রুভাল না দেয় মানে অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না দেয় তাহলে আপনার মালও দিচ্ছেন না না আমি কিন্তু মাল দিয়ে দেওয়ার পরে আপনাকে ডকুমেন্টটা দিচ্ছি ফর অ্যাকসেপ্টেন্স তো অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়ার পরে তো কোনো সমস্যা না আপনি তো অ্যাকসেপ্টেন্স দিচ্ছেন না মালটা রিসিভ করে অ্যাকসেপ্টেন্স দিচ্ছেন এটা তো ওয়ান ডে বিজনেস হয়ে গেল হ্যাঁ তো আমি বলছি যে এইগুলিকে কিন্তু স্ট্রিমলাইন করতে হবে আমাদের যদি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের বিকাশটা যদি ঘটাতে হয় এখন এই সব চ্যালেঞ্জ কিন্তু সব ছোটোখাটো কিন্তু হেলাল ভাই আমি যেহেতু যেটুকু মনে করছি সেটা হলো স্মল স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেটা হয়তো অ্যাড্রেস করতে পারে না বাট সেই জন্য আমাদের চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রি সেই জন্য আমাদের এফ বিসিসি সেই জন্য আমাদের ঢাকা চেম্বার সেই অল চেম্বারে আপনারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু আপনারা সেই নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আপনারা এই ছোটো ছোটো ইস্যুগুলোকে আপনার গভর্নমেন্টের সাথে এগুলো সলভ না করে আপনাদের ফাংশনটাকে টু হেল্প আওয়ার আওয়ার এস এমিজ টু হেল্প আওয়ার বিজনেস পিপলস and to address all the problems it to apnader kaaj this correct ore kichu hocche ami bolbo na je chamber ebong ei association ta korche na kintu jotheshto korche na amader orthonitik ogrogoti je hare barche je hare business volume barche je bhabe uddokta barche oi bhabe kintu korche na apni dekhen bangladesh probably one of the only country khub few countries e jekhane bankruptcy law nai আমি একটা উদ্যোক্তা আমি ব্যবসাতে একটা ব্যবসা করলাম বা দুটা তিনটা ব্যবসা করছি একটা ব্যবসা তো আমার খারাপ হতেই পারে নানান কারণে খারাপ হতে পারে এটা পলিটিক্যাল কারণে হতে পারে বা আমি যে মালটা চুজ করলাম বানালাম ওই মালটা হয়তো মার্কেট চলে গেল বা ওই মালটা হয়তো বিদেশ থেকে সস্তায় আসছে বা আমি যে ইন্ডাস্ট্রিটা করলাম ওইটা কাঁচা মালের আমি শর্ট শর্টফল হয়ে গেল বা আমি যেখানে ইন্ডাস্ট্রিটা করলাম গ্যাস দিয়ে করলাম গ্যাসটা রইল না আমার ফেলিয়ার তো অনেক কারণ হতে পারে আমার নিয়ত ভালো তা আমার তো আর এক্সিট নেই আমি যখন ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছি এই যে আমাদের দেখেন কোম্পানি লতে সবচেয়ে বড় একটা দুর্বলতা কি জানেন লিমিটেড কোম্পানির ডেফিনেশন হলো ইউর লাইবিলিটি ইজ লিমিটেড টু দ্য নাম্বার অফ পেইড অফ শেয়ার তাই তো ওখানে কেন আমি পার্সোনাল গ্যারান্টি দেব এটা তো নিয়মই হয় না কিন্তু কোনো ব্যাংক কিন্তু আপনাকে পার্সোনাল গ্যারান্টি ছাড়া টাকা দেবে না প্লাস আপনার মিসেসের গ্যারান্টি লাগবে আপনার অ্যাডাল্ট চিলড্রেনের গ্যারান্টি লাগবে মানে পারলে আপনার সব কিছু আপনার ঘর বাড়ি সব কিছুর গ্যারান্টি লাগবে কিন্তু আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি ব্যাংকের থেকে আপনি যখন লোন নিচ্ছেন তারা লোন পেপার যখন সাইন করে যে ব্ল্যাঙ্ক সাইন করে জি এবং সেখানে সবাই সিগনেচার নেয় আপনি যেভাবে বললেন যে ওয়াইফের সিগনেচার এবং তো এগুলো কেন এটাও কেন আপনারা এই যে অ্যাসোসিয়েশন বা চেম্বারগুলো অ্যাড্রেস করছেন না আমি যতটুকু বুঝতেছি আমি যতটা আমার যতটুকু দেখা সেটা হলো যে যে আমাদের সকলের চেম্বারগুলো যত ছোটো ছোটো চেম্বার অ্যাসোসিয়েশন আছে আমরা এফ বিসির উপর নির্ভরশীল কারণ আমরা যেটা অ্যাডভোকেসি করতে পারি না সেটা এফ বিসি করে কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি যে এফ বিসিসিআই আপনি এফ বিসিআই ডাইরেক্টর ছিলেন এফ বিসিসিআই এগুলো যদি অ্যাড্রেস না করে তাহলে ছোট অ্যাসোসিয়েশনগুলো কীভাবে করবে আমার মনে হয় বিসিসের কিছু দুর্বলতা আছে এই যে আমি কোম্পানি ল নিয়ে যে কথা বলছি এটা সম্বন্ধে কিন্তু ইতে এফ বিসিসিআইতে ওভাবে কখনো আলাপ আলোচনা এফ বিসিআই একটা কাজ ভালো করে যে যখন বাজেট আসে তখন দে আর ভেরি অ্যাক্টিভ সরকারের সাথে দে আর নর্মাল নেগোসিয়েশনে কিন্তু আদার ফাইনাল ডিটেলসে আমার মনে হয় এফ বিসিসের ওই রিসার্চ সেল নেই বা ওরাই ওদেরই ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন সব অ্যাসোসিয়েশনের এটা আমরা সবসময় দেখেছি দেয়ান দরবার করতে গেলে নেগোসিয়েশনে কিন্তু আমরা অলওয়েজ হার মানতে হয় এনবিআর এর সাথেই যান যেখানেই যান কারণ ওইভাবে আমরা ওয়েল ইকিপ না 
দালাল ভাই আমাদের মনে বিজ্ঞাপনের বিরতি একটু সময় এসেছে আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব আমাদের সাথে থাকুন আমরা আবার হেলাল সাহেবের সাথে কথা বলবো